Grüße, nur kurz, falls du dich für meine Karten interessierst und sie vielleicht erwerben möchtest oder mehr darüber wissen willst, hier am Ende des Videos habe ich dir einen kleinen, einen ganz kurzen Trailer dazu gemacht. In diesem Sinne, bis gleich, aber die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Zwilling, zu deiner Oktoberenergie 2022. So, und jetzt schauen wir mal, lieber Zwilling, was ich für dich hier <lacht> so habe. Das ist deine Hauptenergie, die alles überspannt, die legen wir hier drauf. Bei dir im Oktober geht es um oh, Kummer und Schmerz. Okay, schauen wir mal. Kummer und Schmerz mit offiziellen Sachen. Also irgendwas Offizielles wird der Bauch wir machen, was auch immer es sein mag. Das macht ja aber schon lange Zeit, ein bisschen Bauchweh. Kommt die Sicherheit. Aha, du wirst aber, also das macht ja schon lange Zeit Bauchweh, du wirst aber hier irgendetwas erfahren, was dir eine äh, gewisse Sicherheit gibt und auch den Mut gibt. Du wirst etwas aus der Vergangenheit erfahren, was dir für heute Mut gibt, das hier zu beenden, sage ich jetzt einfach mal. Ja, irgendwas macht dich ein bisschen mutlos, schon eine lange Zeit, nervt dich ganz gewaltig, okay, und ist im weitesten Sinn offiziell, und du suchst schon lange Zeit nach der Erfüllung, ja, die Gefahr ist die Sicherheit, weil es gibt keine Sicherheit, also wenn du irgendwie dein Leben gestalten willst, dass es wirklich sicher ist, wird es nicht trotzdem nicht so sein, weil es das einfach nicht gibt, weil das Leben immer ein Wandel ist. Und weil es ganz viele Unbekannte gibt, das ist einfach so. Es gibt unwahrscheinlich viel Unbekannte in jedem Leben, weil ja jeder sein eigenes Leben hat und du immer ähm, ähm, wie sagt man, Überschneidungen mit anderen Leben hast, sprich von deinem Partner, von deinen Kindern, von deinen Nachbarn, von deiner Mutter, von deinem Vater, Freunde und so weiter. Das sind immer Überschneidungen und dass sich jedes Leben wandelt. Es ist immer, immer in Bewegung. Die wird es nie eine wirkliche Sicherheit geben, die du hier gerne erreichen möchtest. Und ich vermute mal, dass dir das hier auch auffällt, dass du hier ein, ein Wissen erlangst, was du bis jetzt nicht wusstest, äh, was dir aber trotzdem Mut macht, äh, das hier zu erkennen und anzupacken, ver vermute ich mal hier. Du lernst und erkennst hier etwas durch dieses neue Wissen, dass es eben keine Sicherheit gibt, dass Sicherheit unbekannt ist und kannst dementsprechend dein Denken, dein Tun äh, so wandeln, dass du dich wieder glücklich fühlst und erkennst auch das Schöne. Auf der anderen Seite kommt hier ein unbekannter Mensch, aber aus der Vergangenheit oder der der Wissen aus der Vergangenheit bringt. Schauen wir mal. Ja, hier geht es auch wieder um Manifestationen, die jetzt sichtbar wird im Leben und äh, die auch die Erfüllung bringen, aber leider auch immer den kommenden Schmerz, den du ja schon lange hast, auch automatisch mit in deine Manifestation mit rein äh, bringst. Und trotzdem ist deine Manifestation ein großer Erfolg und auch die Erfüllung. Das ist richtig schön, denn... Äh, diese zwei Karten beieinander, also das ist sehr, sehr, sehr gewichtig, also da kann fast nichts dagegen an. Hier haben wir eine Aufregung mit der Tochter, Freundin, Sohn und eine Gruppe Menschen. Also das ist auch sehr schön. Jetzt warte mal hier. Hier haben wir Angst. Ja, du manifestierst hier auch Blödsinn und trotzdem hast du einen großen Erfolg drin. Schauen wir mal. Ja, die kannst du es vernachlässigen, durch dieses sichtbar werden. Dieser Erfolg wird sichtbar in deinem Leben, den du manifestiert hast, den du haben möchtest. Trotz allen Kummer und Schmerzes äh, kannst du diese Angst, die da automatisch auch drin ist, aber vernachlässigen, weil du hier neue Erkenntnisse hast. Das ist richtig schön. Dieser Erfolg kommt bald und auch das große Glück, also hier haben wir richtig, und das, ich sage jetzt großes Glück, weil hier wirklich Erfolg und Erfüllung steht, dann ist das ein großes Glück. Bei mir heißt diese Karte nur Glück. Ähm, da gibt es kein großes Glück, kein kleines Glück, das ist einfach Glück. In dem Fall ist es aber ein großes Glück, was sehr bald äh, zu dir kommt, und das ist richtig schön, lieber Zwilling. Denn das Glück ist dein Freund. Hier liegen auch sehr viele Gefühle und Partnerschaften, also richtig also schön über Zwilling. 
die Angst mit dem Geld kannst du vernachlässigen, ganz logisch, wenn du hier so großen Erfolg hast. Und ähm, wenn wir großen Erfolg jetzt landläufig mal sehen, ist es äh, meistens irgendwie mit Geld, Ruhm, Ehre oder oder, oder zu tun hat, weil das bei uns im Leben einfach so ist. Ähm, Gott, später, machen wir später. Ähm, also ist es auch finanziell, ist es auch ähm, emotional und auch in der Öffentlichkeit sichtbar, mehr oder weniger. Äh, und das hat natürlich bei uns im Leben immer mit Geld zu tun, weil wir einfach mit Geld leben. Würden wir mit Ananas handeln, würde jetzt hier Ananas stehen. Also das, was das Haupt... Das Haupt... Energie bei uns im Leben ist und das ist halt einfach Geld und äh, da können alle äh, noch so, so spirituelle Menschen sagen, ja, es ist der Teufel oder sonst irgendwas, das ist totaler Blödsinn, denn das ist Energie, die bei uns wahnsinnig viel wirkt und bewirkt. Also man, die zu vernachlässigen und zu verteufeln ist totaler Blödsinn. Meiner Ansicht nach, ne? immer noch meine Meinung. Gell? Ja, hier ist die Angst. Die Vernachlässigung, die du jetzt blockieren kannst, hier blockierst du zwar auch ein bisschen das Geld, aber ich würde sagen, ja, die Blockade ist vorbei, weil das hätte mich sonst ganz Sinn gegeben, äh, weil hier, hier ist wirklich äh, viel Angst und, und Blockaden, die mit Geld zu tun sind, die aber jetzt vorbei sind, weil hier wirklich ein großer, schöner Erfolg ist, mit dem du auch wirklich dir schöne Dinge verwirklichen kannst. Und dann haben wir hier Meldungen, wiederkehrende Stress, ja, das bringt natürlich Stress, ist schon klar. Gut, also lieber Herr Zwilling, bist du spirituell veranlagt, dann wird dieses ganze Monat, ist egal was du tust, was du siehst und erkennst, wird sich auf deiner spirituellen Ebene auswirken. Bis du sagst, ja gut, ein bisschen, aber normalerweise ist es bei mir das Leben, dann ist es eine Lebensgestaltung, dass alles, was du hier ist, wird sich auf deine weitere Lebensgestaltung auswirken. Das sagt diese Hauptkarte da dazu. Ähm, bei dir geht es wirklich hier um wirklich um richtig großen Erfolg mit richtig viel Glück, wo du auch du dadurch und mit dem erkennst, dass du diesen ganzen Kummer und Schmerz, den du lange Zeit hattest, erstmal wirklich ad acta legen kannst. Das erkennst du. Ob du es tust, ist wieder eine andere Frage. Ähm, du stellst fest, du wirst lernen, es gibt keine Sicherheit. Gibt es nicht. Ist einfach so. Ähm, wirst aber hier neue Erkenntnisse erlangen und auch die Gefahr erkennen, dass es eben keine Sicherheit gibt. Und das ist, wo ich sagte, ob du es tust, ist eine andere Sache, denn ähm, du möchtest einfach diese Sicherheit, das ist für dich so ein Baustein in deinem Leben, um eine Sicherheit zu verspüren und das kann ich absolut verstehen, nur wirst du die im Geld oder so ähm, nicht finden. Und wenn du immer noch ähm, eine materielle Sicherheit suchst, äh, läufst du Gefahr, das hier nicht aufzulösen. Das ist eigentlich diese Gefahr, weil es eine wirkliche Sicherheit einfach nicht gibt, weil, wie erklärt, das Leben Wandel ist. Ähm, ich sage, ja, bei genug Geld hast du auch eine finanzielle Sicherheit. Aber wenn wir das jetzt heute anschauen, ist egal, wie viel Geld du hast und hier die Information mit großen Schritten voranschreitet und alles Mögliche im Raum steht, hilft dir die ganzen Millionen nichts, wenn es dann auch nichts mehr wert ist. Also gibt es auch da wieder keine Sicherheit. Also sogar grundsätzlich gibt es keine Sicherheit. Die Sicherheit musst du in dir finden. Das ist ganz wichtig und darum liegt auch die Sicherheit im Haus als Hinweis. Das Haus in dem Fall ist es du selber. Deine Sicherheit liegt in dir, weil du manifestierst ja sowieso immer. Und wenn du dann wirklich eine tiefe Sicherheit hast, kannst du eine gute Sache manifestieren und dann wird es da auch nicht schlecht gehen. Gut, ähm, ganz ein anderes Thema, da mache ich ja eh Videos drüber. Und für das zweite Video habe ich schon eine äh, sehr gute Idee, aber das ist ganz was anderes. Ähm, also hier ist die Gefahr, dass du auf eine Sicherheit beruhst und diesen Kummer und Schmerz den du schon lange hast, nicht loslässt, weil diese Sicherheit nicht eintrifft. Also such die Sicherheit in dir, denn du wirst hier deinen Erfolg sehen und der sollte dir doch ein wenig Sicherheit geben. Auch das Glück ist an deiner Seite, also finde ich alles sehr, sehr toll. Fangen wir mal von vorne an. Wir haben hier die Arbeit, die macht dir Stress, aber das ist sehr positiver Stress, das heißt, du hast einfach einen Haufen Arbeit, ist einfach so, ähm, ja, 
bringt natürlich Kummer und Schmerz, wenn man überhaupt keine Zeit mehr hat für, für, für Familie und so weiter, äh, ist das auch nicht das Richtige, aber es ist im weitesten Sinne positiver Stress. Äh, Geld ist wiederkehrend, ähm, sehr positiv, sehr mit Gefühlen und äh, sagt auch hier der große Erfolg, das liegt jetzt zwar nicht direkt auf dem Geld, aber eben, wie schon angesprochen, dieser Erfolg, dieses Glück ist bei uns im Leben zu 90% immer auch mit Geld verknüpft. Also wiederkehrend sehr positiv. Dann haben wir deine große Familie. Da ist eine Blockade drin, die aber auch vorbei ist. Und sehr bald tut sich hier was Neues auf, was mit dem großen Erfolg zu tun hat. Weil hier kommt Unbekanntes. Ähm, irgendetwas wird sich wandeln, wird sich verändern, wo man auch darüber nachdenkt, ähm, aus der Ver und die Vergangenheit erkennen, also auch in der Familie wird sich diese Blockaden auflösen, aufweichen und neu überdacht werden, sage ich jetzt mal. Du selber liegst auf dem Geld, das ist sehr wichtig, auch für dich sehr wichtig, da ist eben ähm, diese Angst äh, von der Vergangenheit drin, deine ganzen Sorgen von der Vergangenheit drin, die du jetzt blockieren kannst, die vorbei sein dürfen, weil du hier wirklich den Erfolg siehst. Und das liegt bei dir, ob du der Erfolg, ob du den so annehmen kannst, dass er für dich in dir auch eine Sicherheit ergibt, dass du das hier wirklich an Akte legen kannst für die Zukunft, oder ob du da immer noch dran festhältst, weil du nicht erkennst, dass es keine wirkliche Sicherheit gibt, die nur in dir liegt. Musst du selber entscheiden. Ähm, so, jetzt war die Speicher gerade voll. Kommt davon, wenn man sich nicht am Anfang drum kümmert. Aber auf die Idee komme ich gar nicht. Macht jetzt aber nichts. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Dich habe ich Partnerschaft euch, genau. Also, auf der Partnerschaft liegt dein Partner selber. Solltest du keinen Partner haben, liegt der Schaden praktisch schon da. Hier liegt sehr viel Gefühl, auch Familie. Hier liegt Tochter, Sohn, Freundin und so weiter. Gruppe Menschen, also hast du auch eine größere Familie, äh, größeren Freundekreis und so weiter. Hier ist sehr viel Gefühl, sehr viel Liebe drin, der schon Stress macht, aber im positiven Sinn. Das heißt, ähm, äh, der, der Karl ruft an, du, sehen wir uns morgen beim Fischen und die Marianne ruft an, du, gehen wir morgen spazieren und die Tochter ruft an, Papa, ich brauche dich morgen für irgendwas und du hast also bist so gefühlvoll in allen drin, dass es du schon Stress machst, ungefähr, ich habe keine Zeit mehr. Ähm, ist aber sehr positiv, musst du halt tust du auch, das mit Freude begegnen und das selber ausgleichen. Also das macht ein bisschen positiven Stress und das ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, solltest du keinen Partner haben, der ist eigentlich schon da. In der Liebe, das heißt, hier kommt bald, dass man eben die Angst auch in der Liebe vernachlässigen kann, denn das Glück und die Gefühle in der Partnerschaft kommen auf den Fuß, wirst du sehr bald erkennen, weil hier eben auch auch in der Partnerschaft, in der Liebe, der große Erfolg, der große Durchbruch kommt. Und das ist hier ein Durchbruch. Ähm, damit kannst du dann alles vernachlässigen. Also auch gefühlsmäßig wird sich sehr, sehr viel tun. Und das siehst du auch hier schon in der Partnerschaft mit der Gefühlskarte, die auf Stärke, Mut und Kraft liegt. Ähm, und auch auf, an, an Nachrichten. Das heißt, man, man wird es fühlen, man wird es hören, dass hier sich wirklich gefühlsmäßig alles festigt. Deine Partnerschaft liegt im Glück. Also, sag ja, wenn du keinen Partner hast, hier, der ist schon da. Also, der ist eigentlich schon da. Musst du bloß hinschauen. Äh, hier liegt sehr viel Glück und auch äh, wirst du sehr viele schöne Dinge erleben mit dem Partner und auch mit Freunden. Also, das wird jetzt keine 1 zu 1, ähm, wir ziehen uns nachher zu Hause zurück und, und äh, leben uns erstmal, sondern es ist hier wirklich Familie, Freunde und alles drum und dran angesagt, was aber sehr viel Glück, Freude und Gefühle bringt. Und das mag ich jetzt hier auch nochmal sagen, äh, denn ähm, es kommt sehr, sehr oft vor, und das habe ich in meinen Jahrzehnten hier Kartenlegen immer wieder festgestellt, dass hier wirklich ein Partner schon drin liegt, schon ganz fest. Äh, man aber, ähm, die, der Klient, die Klientin sagt, äh, nee, hier ist aber keiner. Äh, dass man hier einfach nicht sehen will dass man sein Glück nicht erkennen will. Und das liegt eben aufgrund von Glaubenssätzen, weil man sich vorstellt, der Partner, das muss so und so und so und so sein und der muss so und so und so sein und nur dann ist es das, weil man sich hier nicht wandeln will. Das ist jetzt hier nicht so gegeben, aber ich will es gleich sagen, dass es immer im, 
auf dich und deinen Glauben antrifft und was du erwartest. Das ist immer die große Krux, man erwartet keine Ahnung was und das, was man erwartet, kommt nicht, sondern irgendetwas anderes und man hat nicht die Mut, nicht die Kraft, nicht das Weitsicht, sich da ein bisschen rauszuwagen aus seiner Deckung und wirklich aufzumachen, denn dann würde, würdest du es erkennen, will ich jetzt nur mal im Allgemeinen sagen. Gut, also, liebe Glückpartnerschaft, alles gut. Dann haben wir Haustiere. Haustiere, ja, hast du in deiner Freizeit, äh, du erkennst Mut, warum auch immer, auch in der Vergangenheit, also wenn du Haustiere hast, ist sehr gut, wenn du äh, keine Haustiere hast, dann welche du möchtest, Tiergruppe, Menschen, Tochter, hier, da, da, da. wenn du ein Tier haben willst, hier kommt hier eins, das steht eigentlich schon da, frag einfach ein paar Leute. <lacht> Ähm, deine kleine Welt, deine kleine Familie, denen möchtest du Sicherheit geben und da haben wir jetzt schon genug darüber gesprochen. Äh, die Gefahr ist nur eben, dass du äh, ja, eine Sicherheit möchtest, die es nicht gibt. Da musst du eben auch hier umdenken und dann wirst du aber auch Wissen erlangen. Jetzt schauen wir uns mal die Erfüllung an, die, du, äh, die kommt plötzlich, die wirst du äh, nicht, vielleicht nicht gleich als solche erkennen, äh, wenn hier der, das große Glückserfolg nicht dazu kommen würde, der hier wirklich alles verändert. Ähm, denn hier liegt eine große Veränderung durch dieses Glück. Ähm, sagt eben bloß, du wirst es jetzt nicht gleich erkennen, ähm, weil du hier noch so sehr hier drin steckst. Aber durch diesen plötzlichen Veränderungen wirst du auch die Erfüllung erkennen. Ähm, ja, sie wird ein bisschen unbekannt sein, liegt eben im Nebel, aber sie ist dein Freund und sehr bald da und sie wird auf jeden Fall sichtbar im Leben und das eben auch ganz plötzlich und du wirst aber auch erkennen, was hier verkehrt war, was du verkehrt gemacht hast, denn hier ist eine große Manifestation, ähm, die eben äh, stark in dein Leben kommt und dir dadurch auch erkennen lässt, was war richtig und was war verkehrt. Und das ist äh, ganz gut. Im Endeffekt hast du hier ähm, positiven Stress. Ach, wir haben hier noch die Tochter, den Sohn, die Freundin, je nachdem, wie du es siehst, ähm, die hier Aufregung, Aufregung bringen wird, in, auch in deinem Leben, also sehr präsent sein wird im Oktober. Man wird viel mit ihr sprechen. Ähm, vielleicht hat sie einen neuen Freundeskreis, äh, Irgendwas verändert sich hier, was aber sehr positiv ist und wo auch die Tochter aufgeregt ist, wo man äh, äh, vielleicht kriegt die Tochter einen neuen Freund oder, oder, oder. Also auch dieses Gefühl und Freunde und Familie wird sich auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise positiv um die Tochter drehen. Das Ganze, äh, äh, nein, bist du spirituell, da muss man es noch drauf, bist du spirituell, ist es hier wirklich Kummer und Schmerz, der aus Vergangenheit lange Zeit jetzt hochkommen möchte, ähm, wo du nicht hinschauen wolltest, aber jetzt eigentlich ersichtlich wird. Es ist aber auch ganz, ganz einfach, diesen loszulassen, weil du hier wirklich etwas Positives erlebst, mit sehr positiven Energien, die sehr stark sind, ähm, die dich da wirklich rausreißen können, wenn du sie beachtest. Ähm, auch da wird sich was Neues ergeben. Ähm, und es wird eigentlich meines Erachtens, so wie es hier liegt, schon so viel Neues sein, dass du Gefahr läufst, ähm, es gar nicht mehr so zu erkennen, weil du auch spirituell an irgendwelche Rituale, irgendwelche Abläufe festhältst, ähm, das aber jetzt nicht mehr so gegeben ist. Hier tut sich was Neues auf, äh, was sehr viel Erfolg bringt. Ähm, die Gefahr ist nur, dass du das nicht gleich einordnen kannst, dass du es nicht gleich erkennen kannst. Ähm, ich würde hier raten, lass dich einfach führen, äh, vertraue dir selber, nicht der Sicherheit von Abläufen in der Vergangenheit, sondern vertraue dir, deinen neuen Gefühlen, deinen neuen Wegen, ist egal, wo sie hinkommen, schauen sie auf jeden Fall mal an. Äh, nein, kannst du immer noch sagen, es ist also nichts verkehrt. Also, ähm, es werden auch ähm, Energien der Vergangenheit, die du aus der Vergangenheit kennst und eigentlich schon abgehakt hattest, ähm, als fertig oder so wiederkehren, die dann Stress machen, hat mit dem zu tun, also kommen hier auch nochmal äh, irgendwelche Sachen auf die du eigentlich schon gemeint hast, äh, gewandelt hast, die kannst du aber jetzt ganz einfach zu deinen Freunden machen, weil du da schon viel gearbeitet hast und sie einfach, äh, so wie ich schon mal vorgeschlagen habe, gehen in die Vergangenheit und mach dieses Ereignis, was das ausgelöst hast, so positiv, wie es dir möglich ist, äh, äh, aber bodenständig, so dass du das auch... Die Grüße! Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. 
Ich habe da eine kleine Auflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, ähm, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder 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 drauf machen wollt, äh, dabei habt. Ähm, also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo <lacht> meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz, äh, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen, dauert gar nicht lang, nur dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicherweise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen, äh, äh, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine... Anleitung dabei, Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online, ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst äh, und rausfinden willst, äh, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in zwei Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu, da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und äh, dir das anschauen und danach werde ich dann ein ein großes Video machen mit all meinen äh, Legesystemen und die sind zu na, 95% meine eigenen Systeme, äh, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, äh, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und äh, ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.